హాలెల్లోయ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నవమున మీకు శుభములు ఓనరా దేవుని కృపలో వర్ధిల్లుతున్నారా నా కృప నీకు చాలును అని ప్రభు చెప్పినట్లుగా మన శోధనల్లో శ్రమల్లో పోరాటముల్లో కష్ట నష్టాలలో అన్ని సమయాలలో ఆయన కృప మనకు చాలు ఆయన కృప ఉంటే చాలు ఏదైనా మనం ఎదుర్కోగలుగుతాం ఈ బాధ నుండి నన్ను విమోచించయ్యా ఈ వ్యాధి నుండి నన్ను స్వస్థపరిచయ్యా ఈ బలహీనత నుంచి నన్ను విడిపించయ్యా అని పౌలు ముమ్మారు మొరపెట్టాడంట కానీ ప్రభు అన్నాడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాను అని కాదు నా కృప నీకు చాలును అన్నాడు నిజంగా మనం చాలాసార్లు ఒక శోధన నుండి మనల్ని తప్పించమంటున్నామే కానీ ఆ శోధనను ఎదుర్కొనే శక్తి మన అడగటం లేదు ఒక పరిస్థితి నుంచి మనం తప్పించుకొని పారిపోదాం అనుకుంటున్నామే కానీ ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కొని ప్రభునామాన్ని మహిమపరుస్తామని ఆశించటం లేదు ఆరు మూరల జానుడు ఎత్తున్న గోలియాతు ఇస్రాయేల్ జనాంగం మీదకు వచ్చి రంకెలు కేకలు వేస్తున్నాడు ఎవడొస్తాడ్రా నన్ను ఓడించండ్రా మీకు నేను బానిసలవుతాను లేకపోతే నాకు మీరందరూ బానిసలవ్వండి అని అరుస్తున్నాడు ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ఆ సౌలు రాజు కానీ ఆ సైన్యంలో ఉన్న సైన్యాధిపతులు కానీ ఎవరికీ కుదరలేదు వారందరూ గుడారంలో నుంచి బయటికి రావట్లేదట ఆ పరిస్థితుల్లో చిన్న దావీది అక్కడికి వచ్చాడు ఆ కేకలు విన్నాడు ఏంటిది మా పక్షంలో ఉన్న ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో వీడు ఎలా తెలుసుకుంటాడు అని ముందుకొచ్చాడు నేను అతనితో పోరాడుతోనో అన్నాడు పోరాడాడు నువ్వు కత్తులు కఠారాలతో వస్తున్నావు కానీ నేను దేవుని నామంలో వస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక్క దెబ్బతో ఆరు మూడల జానుడు ఎత్తున్న గొలియాతను పడగొట్టాడు అవును ప్రభు మన పక్షంలో ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరు ఆయన కృప నీకు తోడుండగా సాతానును వాడి కార్యాలను బహు సులభంగా మనం ఎదుర్కొనగలుగుతాం వాడికి మనం బానిసలం కా అంతేగాని సాతానికి లొంగిపోయి సాతానికి బానిసలైపోతారేంటి పాపానికి లోబడిపోయి పనికి మాళ్ళు వారు అయిపోతారేంటి శోధన వచ్చినప్పుడు ఏసువైపు చూడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఆయనకి మొరపెట్టు అన్ని సమయాల్లో నిన్ను ఆదరించగలిగినా నిన్ను క్షమించగలిగిన ప్రభువును నమ్ము అప్పుడు నీ జీవితంలో సమాధాన సంతోషాన్ని కలిగి జీవిస్తావు ఎప్పుడు ఈ లోకం బాగుండాలి అనుకోకండి ఈ పాడు లోకంలో నేను బాగుండాలి అని ఆశించండి నేను బాగుండాలంటే నా ప్రభు నాకు ఉండాలి నాతో ఉండాలి అని ప్రార్థించండి అప్పుడు సమస్తము చక్కగా జరుగుతాయి తండ్రి కుమ్మర 
ఒకరోజు దేవుడు ఇర్మియా ప్రవక్తతో నీవు లేచి కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళుమో నేను నీతో మాట్లాడాలి అన్నాడు అదేంటి అక్కడే మాట్లాడవచ్చు కదా కుమ్మరింటికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని ఎదురు ప్రశ్న వేయలేదు ఇర్మియా వెళ్ళాడు అక్కడ కూర్చొని చూస్తున్నాడు ఏం జరుగుతుంది కుమ్మరింట్లో ఏం చేస్తున్నాడు కుమ్మరి కొంత మట్టి తీసి సారి మీద వేసి దానిని పాత్రగా చేస్తున్నాడు ఆ మట్టి ముద్దను తన చేతులతో తిప్పుతున్నాడు ఆ చక్రం తిరుగుతూ ఉండగా ఆ మట్టి ముద్దకు రూపం ఏర్పరుస్తూ ఉన్నాడు ఇర్మియ చూస్తూ ఉండగా ఆ మట్టి ముద్ద పాత్రగా అవ్వవలసిన ఆ ముద్ద విడిపోయింది రెండు మొక్కలుగా ఊడొచ్చేసింది పగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు పడేస్తాడా లేక మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి సారి మీద వేసి మరో ముద్దగా నొక్కి మరీ చక్కగా నొక్కి సారి మీద వేసి మరలా పాత్రగా చేస్తాడా పాత్ర విడిపోయినప్పుడు ప్రభు ఈర్మియతో మాట్లాడాడు చూడు ఈ ఇస్రాయలీలు ఇలాగే నా చేతుల్లో విడిపోతున్నారు పగిలిపోతున్నారు కానీ నేను పాడవేయకుండా తిరిగి మిమ్మల్ని నూతన సృష్టిగా చేయాలని ఆశపడుతున్నాను అన్న సత్యాన్ని బయలుపరిచాడు ఈ రోజున పగిలిన వారిని పారవేసేవాడు కాదు దేవుడు అన్న సంగతి మీరు గుర్తించాలి పగలకుండా దేవునికి మనం ఉపయోగపడలేమండి బండగుండలతో ఉన్న మనుషులు దేవుణ్ణి ఎలా గుర్తిస్తారు గుండె నిండా చెత్త చదారం పోగు చేసుకొని ప్రభువాన్ని ఆత్మతో నింపు దీవెన్లతో నింపు అంటే ఎలా నింపబడతారు ఒక పాత్రలో ఏదైనా నింపాలంటే మొదట అది ఖాళీ ఇవ్వాలి కదా అది సరి చేయబడాలి కదా అది శుద్ధి చేయబడాలి కదా మరి అనేకులు ఈ రోజున దేవుని ఆశీర్వాదాల కోసం అల్లాడుతూ ఉన్నారు ఆశీర్వదించి ప్రభువా అని మొరపెడుతూ ఉన్నారు కానుకలు ఇస్తున్నారు దాన ధర్మాలు చేస్తున్నారు అనేక ఆచారాలను పద్ధతులు వెంబడిస్తున్నారు ఇలా మాలాంటి ప్రసంగికుల దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి మా కానుకలు ఇవ్వగా అంటున్నారు మరి ఎంతైనా నీకు ఆశీర్వాదాలు మిగలటం లేదేంటి ఎంతమంది ఎన్ని చేసినా నీవు ఆశ్రదించబడటం లేదేంటి చూడండి దేవునికి ఇష్టమైన కానుక విరిగి నలిగిన హృదయం విరిగి నలిగిన హృదయం నీ వెన్నడు అలక్ష్యము చేయవు అని అనుభవపూర్వకంగా దావీద్ అంటున్నాడు మన హృదయం పగలాలండి పగలాలి 
ఎందుకంటే మన హృదయం పాపంతో కరడగట్టుపోయింది సొంత ఆశలతో మూఢ నమ్మకాలతో పితృ పారంపర్యమైన వ్యర్థ ప్రవర్తనతో నా ఇష్టం నాకు ఇదే తెలుసు నాకు అంతా తెలుసు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటాను నేను అనుకున్నది చేస్తాను అన్నటువంటి ఆలోచనలతో నీ గుండె బండ్ అయిపోయింది నువ్వేదో సాధించేద్దామని నీకంటే తెలుగుగల వాడు ఎవడూ లేడని అనుకుంటూ నీకై నీవే ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు చివరికి ఎటువంటి సఫలత లేక విఫలుడు అవుతున్నావు పగలకుండా ప్రభు కొరకు బ్రతకలేము నీ గుండె పగిలిందా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదిహేను తారీఖు నా బండ గుండె పగిలిపోయింది నేను ఈ లోకమే శాశ్వతం అనుకున్నాను ఈ లోకంలో గొప్ప నైపోవాలనుకున్నాను నా ఇష్టానుసారంగా బ్రతకాలనుకున్నాను నా సొంత మార్గాల్లో పోతూ ఉన్నాను దేవుడు లేడు దెయ్యం లేడు అనుకుంటూ ఉన్నాను కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క కలువరి దృశ్యం నా బండ గుండెను బద్దలగొట్టింది సెలవులో వేలాడుతున్న ఏసీను నేను కన్నులార చూశాను కథ కాదండి కలగాదండి నిజం నీ కొరకు నా ప్రాణమిచ్చాను అన్న స్వరం విన్నాను నా గుండె పగిలిపోయింది నేను ఎంత పాపినో గ్రహించుకోగలిగాను నా పాపముల కొరకే నా యేసు ప్రభు సెలవులో మరణించాడు అని విశ్వసించాను ఆ పగిలిన గుండెను ప్రభుకిస్తే ఈ రోజు వరకు ఈ పాత్రను ఎలా వాడుకుంటున్నాడో మీరు కనులారా చూస్తున్నారు కదా దేవుని చేత దీవించబడిన వాడు ఇలా ఉంటాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అన్నది ఆస్తులు పాస్తులు అంతస్తులు బిల్డింగ్లు అవి కాదండి ఎవరైతే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారో సహాయకరంగా ఉంటారో ఇతరులకు సలహాలిచ్చేవారిగా ఉంటారో ప్రార్థించేవారిగా ఉంటారో ఆదరించేవారిగా ఉంటారో మరి ముఖ్యంగా ప్రశస్తమైన దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించి ప్రభు దగ్గరకు నడిపించేవారిగా ఉంటారో వారి ఆశ్రవదించబడిన వారు అట్టి ఆశీర్వాదం ప్రభు నాకు ఇచ్చాడని అత్యయిస్తూ ఆనందిస్తూ దేవుని ఎందు ఆనందిస్తూ మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీ గుండె పగిలితే మీ ద్వారా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నీ గుండె పగలాలి అంటే శృతి తీసుకొని గుండెని పగలగొట్టుకోమని చెప్పటం లేదండి పశ్చాత్తాపడాలి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన పని ఏంటంటేనండి మన పాపముల గురించి నీతిని గురించి తీర్పుని గురించి ఒప్పింప చేస్తాడు అప్పుడు మనకి ఒప్పుకోలు కలుగుతుంది నేను పాపి నేను ఒప్పుకోవటం ఎంత కష్టమో కదా నేను తప్పు చేశాను అనడానికి మనకి ఎంత గీర్వాణమో కదా నేను సరులేను అని చెప్పడానికి ఎంత సిగ్గో కదా కానీ పరిశుద్ధాత్మడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు నీ నీజ స్థితిని నీ ఒప్పుకోగలుగుతావు అదే పగిలిన స్థితి పగిలిపోయిన పాత్రలో ఏమన్నా ఉంటుందండి అన్నీ బయటపడిపోతాయి కదా మన గుండె పగిలితే రహస్యాలు ఉండవు దాపరికాలు ఉండవు సీక్రెట్ సిన్స్ ఉండవు నీ జీవితం యథార్థంగా ఉంటుంది నీ బండ గుండెను ప్రభు పాదాల దగ్గర పగలగొట్టు పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ఆవరించినప్పుడు పశ్చాత్తాపడు నీ పాపముల గురించి నీ ఒప్పిస్తున్నప్పుడు కప్పుకోక ఒప్పుకో ఈ రోజున ఇటువంటి బోధ మీకు వినడానికి కష్టంగా ఉండొచ్చు కానీ ఇదే క్రీస్తు నేర్పించిన బోధ సారం అండి పరలోక రాజ్యము సమీపించుతున్నది కనుక మారు మనస్సు పొందండి మీ పాత గుండెను పగలగొట్టి ప్రభువిచ్చు కొత్త గుండెను సంపాదించుకోండి కొమ్మరివాడు కొండ చేస్తున్నప్పుడు అది విడిపోయింది ఎందుకు విడిపోయింది ఏదో రాయి ఉంది అందులో ఏదో పొల్ల ఉంది అందులో ఏదో సంథింగ్ అడ్డం ఉంది అందులో కాబట్టి ఆ మట్టి నిలిచి ఉండటం లేదు మన బ్రతుకుల్లో కూడా ఏవో పాపాలు ఉన్నాయి ఏదో దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నీవు నిర్మించబడటం లేదు కాబట్టి నీవు అభివృద్ధి చెందటం లేదు నీలో ఉన్న ఆ రహస్య పాపం అది త్రాగుడో అది పొగ త్రాగుడో అది రహస్యమైన లైంగిక పాపమో అపవిత్రమైన దృశ్యాలను వీక్షించేటువంటి దురభ్యాసమో నీకు నీవే హాని చేసుకుని నేను నీవే పాడు చేసుకుని ఎవరికీ తెలియదనుకొని నీ శరీరాన్ని అపవిత్రపరుచుకునే ఏ పాపమైనప్పటికీ అది పగలగొట్టబడాలి అది విడిచిపెట్టాలి అప్పుడే దేవుడు నిన్ను వాడుకోగలడు అప్పుడే నిన్ను ఒక కొత్త పాత్రగా చేయగలడు అవును ఈరోజు జేవుని చేతుల్లో నిర్మించబడకుండా ఆటంకంగా ఉన్న ఆ పాపాన్ని తీసివేయాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నీ టీవీయే నీకు ఆటంకంగా ఉందేమో ఆ టీవీలో వచ్చే కార్యక్రమాలన్నీ వీక్షిస్తూ నీ సమయం అంతా దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్నావేమో ఒకవేళ నీ సెల్ ఫోనే నీకు దేవుడైపోయిందేమో నిత్యము సెల్ ఫోన్తో అనేకులతో మాట్లాడుతూ అనవసరమైన వాటిని వెతుకుతూ పంపుతూ ఉన్నావేమో దేవునికంటే ఏది ఎక్కువ నీవు ప్రేమిస్తున్నావో అదే నీ విగ్రహం 
దేవుని కంటే ఎక్కువ స్థానాన్ని దేనికి ఇస్తున్నావు అదే నీ జీవితంలో ఫలించకుండా నీకు ఉండే ఆటంకం నీ గుండె పగిలినప్పుడు ప్రభు నిన్ను వాడుకుంటాడు ఆ సుంకరి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి ఆకాశం వైపు కనులెత్తుకై నువ్వు ధైర్యము చాలక దేవా పాపినైనా నన్ను కరుణించము అని తన గుండెను పగలగొట్టాడు వీరికి నలిగిన హృదయంతో దేవునికి మొరపెట్టాడు తను పాపిని అని గ్రహించాడు ఒప్పుకున్నాడు దేవుని చేత కనికరించబడ్డాడు ఈ సమయంలో స్వస్థతలు జరిగాయను అభివృద్ధి జరిగిందనో అనుకున్నది జరిగిందనో అదే దేవుడు చేశాడనో అనుకుంటూ మోసపోకండి హృదయ శుద్ధి లేకుండా దేవునికి ఇష్టుడై ఉండట అసాధ్యం పరిశుద్ధత లేకుండా మనం దేవుణ్ణి చూడలేము నీ పాపములు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడకుండా నీవు నిత్య రాజ్య వారసుడువు కాలేవు నీ గుండె పగలకుండా నీవు దేవుని ఆత్మతో నింపబడలేవు దేవుని సాక్షిగా బ్రతకలేవు దేవుడు నిన్ను మరలా నిర్మిస్తానంటున్నాడు చాలామంది తమ జీవితాలు పాడు చేసేసుకున్నారు ఆరోగ్యం అంతా పాడైపోయింది నీ దురాభ్యాసాల వలన నీ దురలవాటుల వలన నీ సమయాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకొని నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి ఈ రోజున వ్యాధిగ్రస్తుడవ ఉన్నావు ఒకవేళ పడకపై ఎప్పుడు ఉన్నావేమో ఒకవేళ ఉద్యోగం పోగొట్టుకుని ఉన్నావేమో ఒకవేళ నీ భార్య నీతో బతకలేక విడిచి వెళ్ళిపోయిందేమో నీ జీవితం చిద్రవందర అయిపోయిందేమో ఇక నాకు గమ్యం లేదు ఇక నాకు గురి లేదు ఇక నాకు భవిష్యత్తు లేదు అని దిగులు పడిపోతూ ఉన్నావేమో నిర్మయాతో ప్రభు చెప్పాడు తిరిగి నేను నిర్మిస్తాను ఆ మట్టిని పారవేయను ఆ వ్యక్తిని తోసివేయను తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న వ్యక్తిని వదిలివేయను నేను మరణ నా చేతుల్లోనికి తీసుకొని నా మనస్సులో ఆశించిన రీతిగా ఆ మనిషిని నేను చేసి ఒక నూతన సృష్టిగా చేసి నా సాక్షిగా వాడుకుంటాను అంటున్నాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నీ కొరకు దేవుడు ఏ తలంపులు కలిగి ఉన్నాడు ఆ తలంపులను నీవు ఎరిగి నెరవేర్చకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవించి నీ జీవితాన్ని వృధాపరుచుకున్నావు ఇప్పుడైనా ప్రభు సన్నిధిలోకి వచ్చి నీ హృదయాన్ని పగలగొడితే ప్రభు నిన్ను సమకూర్చి తన ఆలోచనల ప్రకారం నిన్ను నూతన వ్యక్తిగా నిర్మించటానికి ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఎస్ అయ్యి ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు పగిలిన వారిని విరిగిన వారిని వాడుకునే దేవుడు నిన్ను విరగొట్టి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయాలని ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడు దిగులు చెందుద్దు ఇప్పటికే నీ బ్రతుకు పాడైపోయింది ఇప్పటికే నీ భవిష్యత్తు అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నావు వృధాపరుచుకున్నావు ఇప్పటికే నీవు నీ ఆరోగ్యం అంతా క్షీణించిపోయింది నీ ఆర్థిక వ్యవస్థ చితికిపోయింది ఏ భవిష్యత్తు లేని పరిస్థితులు నిలిచిపోయి ఉన్నావు ఇక వృధా నా జీవితం అనుకుంటున్నావు కానీ పారవేయని ప్రభు నీవు తన చేతుల్లోనికి తీసుకొని తన బంగారు చేతులతో తన ప్రేమ కలిగిన చేతులతో తన దయ కలిగిన చేతులతో నిన్ను ఒక నూతన సృష్టిగా చేసి తన స్వరూపం నీలో కనబడే వరకు తన చేతులతో నిన్ను నిర్మిస్తూ నిన్ను ఒక నూతన సృష్టిగా చేసి ఆశీర్వదించాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు నువ్వు చేయవలసిందల్లా ఆయన సరిధిలో మోకరించి ప్రభా పాపినైన నన్ను కరుణించు అనేక సార్లు నీ వాక్యాన్ని పెడచమని పెట్టి నా ఇష్టానుసారంగా బ్రతికి చితికిపోయానయ్యా నన్ను క్షమించయ్యా నన్ను చేరదీయ్యా నీవు అడిగితే ఇప్పుడే లోబడనోళ్ళని వారి వైపు దినమంతయు చేతులు చాచి ఉంచిన ఆ ప్రభు తన చేతులు చాచి నిన్ను కౌగులించుకొని తన చేతుల్లోనికి నిన్ను తీసుకొని నూతన సృష్టిగా నూతన వ్యక్తిగా నిన్ను నిర్మించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాడు సహోదరుడ సహోదరి నిత్య నరకానికి పోవడానికి కాదు దేవుడు నిన్ను సృష్టించింది నూతన సృష్టిగా చేసి నిత్యరాజ్య వారసులుగా చేసుకోవాలని యస్సుక్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఉన్నాడు ఇప్పుడే ఈ ఎస్ఐకు నీవు అప్పగించుకో నీ జీవితంలో ఒక అద్భుత కార్యాన్ని చూస్తావు ఇప్పుడే ప్రభు సరదులో మోకరించు ప్రభా నన్ను క్షమించు అని నీ పాపముల కొరకు పశ్చాత్తాపడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నవన్నీ తిరిగి నీకు ఇవ్వడానికి నిన్ను ఒక నూతన సృష్టిగా చేసి తాను ఏ ఉద్దేశంలో నీ పట్ల కలిగి ఉన్నాడో ఆ రీతిగా నీవు బ్రతుకున్నట్లు నీ భవిష్యత్తును దీవించడానికి యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు నమ్మండి మోకరించండి ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడయ్యా పగిలిపోయింది నా బ్రతుకు పాడైపోయింది నా బ్రతుకు వృధా అయిపోయింది నా బ్రతుకు చిందరవందరైపోయింది నా స్థితి ఆర్థికంగా చితికిపోయాను ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాను కుటుంబం విచ్ఛిన్నమైపోయింది సమాధానం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నాకు నిరీక్షణ కలదా అని కృంగిన ప్రతి ఒక్కరిని చూడయ్యా నేను బాగానే ఉన్నానులే నాకు అన్నీ ఉన్నాయిలే నాకు ఏ లోటు లేదులే అనుకుంటూ 
పండగుండతో మొండుకు తిరుగుతున్న వారిని చూడు ప్రభువా బండలను పగలగొట్టు సుత్త వంటి నీ మాటలు వారి బండగుండను బద్దలగొట్టినట్లుగా వారి అంతరంగాన్ని వారి దుస్థితిని వారు ఎరిగి పశ్చాత్తాపడినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ కార్యాన్ని జరిగించము తండ్రి యేసు క్రీస్తును నమ్మిన వారు ఆ క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను గుర్తించిన వారు తమ జీవితాలను ప్రభు చేతులకు అపగించుకొనడానికి ఆయన చేతుల్లో విరువబడి ఆయన చేతుల్లో నూతన సృష్టిగా నిర్మించబడినట్లుగా మమ్మల్ని మేమే అప్పగించుకోవడానికి సహాయం ఇచ్చే నాయన పచ్చిమీ నాట అన్నట్టుగా కాక నన్ను ముట్టుకోకు నా జోలుకు రాకు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఉంటానంటూ నిత్య నరకానికి పోయేవారిగా మేము అవ్వక నన్ను తిద్దు నన్ను గద్దించు నన్ను శిక్షించు నన్ను సరిచేయి అని ప్రార్థించేవారిగా పశ్చాత్తాపడేవారిగా ఉండడానికి సహాయం చేయి తండ్రి పగిలిన హృదయాలను మాకు దయచే అయ్యా విరిగిన మనస్సును మాకు దయచే అయ్యా విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని నీకు అర్పణగా ఇచ్చి నీ మెండైన ఆశీర్వాదాలను అనుభవించడానికి నీ విచ్చు నూతన బలాన్ని నూతన శక్తిని పొంది నీ సాక్షులుగా బ్రతకడానికి మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయమని ఇంకా బండ గుండెతో ఉన్న వారిని ఇప్పుడే నీ పరిశుద్ధాత్మను వారి మీద కొమ్మరిచ్చి వారి పాపముల గురించి తీర్పును గురించి నీతిని గురించి ఒప్పించబడినట్లుగా నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలను జరిగించమని యేసు క్రీస్తు నమ్మలో అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ పై పై భక్తి కాదండి అంతరంగంలో భక్తి కలిగిన వారిగా మనం ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారిగా ఉండాలి చూసారా నరుడు పై రూపాన్ని లక్ష్య పెడతాడు కానీ దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు మన హృదయం దేవుని ముందు సరిగా ఉండకపోతే దేవుని రాజ్యంలో మనకు పాలు పంపులు లేవు కాబట్టి హృదయ శుద్ధిని ప్రేమించండి మనం సబ్బులు సోపులు అవి ఇవి పెట్టి శరీరాన్ని వస్త్రాలను శుభ్రం చేసుకోవచ్చు కానీ మన హృదయం శుద్ధ అవ్వాలంటే యేసుక్రీస్తు రక్తం ఒకటే మన పాపములను మనం ఒప్పు కొనిన ఎడల ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు కనుక మన సకల పాపముల నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను అని దేవుని వాకి చెప్తుంది యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది నమ్మండి మీ హృదయంలో ఉన్న పాపాలను ఒప్పుకోరండి ప్రభు సందులు చెప్పుకోరండి ఆయన శిక్షించేవాడు కాదు క్షమించేవాడు ఆయన తోసివేసేవాడు కాదు చేరదీసి నూతన సృష్టిగా నిర్మించేవాడు ఏసైన నమ్మండి ఆయన సాక్షులుగా జీవించాలి ఏమి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు ఈ బ్రతుకు ఏంటి జీవితం ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాను నేను ఏమైపోయింది నాకు సంతోషం లేదే సమాధానం లేదే అందరూ నమ్మి ఎదురు తిరుగుతున్నట్టున్నారే బ్రతుకులో నాకు విరక్తిగా ఉందే తృచ్చిపదం అనుకుంటున్నానే ఏంటి తలంపులు ఏదో పరిగెడుతున్నా ఏదో చేస్తున్నా ఏదో చూస్తున్నా ఏదో తింటున్నా ఏదో పడుకుంటున్నా లేస్తున్నా ఇదంతా ఒక రొటీన్గా అయిపోతుంది కానీ నా జీవితంలో సమాధానం సంతోషాన్ని కలిగి జీవించలేకపోతున్నానే జీవితాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నానే ఏంటి నా జీవితంలో మిస్సింగ్ ఏంటి నా జీవితంలో నేను పోగొట్టుకున్నది అని ఎప్పుడైనా మీరు పరిశీలన చూసుకున్నారా మీకు ఎన్ని ఉన్నా ఏసు లేకపోతే మీరు సున్నా మీ సృష్టికర్త అయిన ప్రభువు నీ అంతరంగంలో నీ హృదయ సింహాసనం మీద ఆశీనుడైనప్పుడు నీవన్నిటి ఎందు ఆనందిస్తావు ఆయన అక్కడ లేనప్పుడు ఎన్ని ఉన్నా ఏదో తీరని కొరత లోటు ఉంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యేసు ప్రభువుని మీ సొంత రక్షకుడికి అంగీకరించండి 
ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రా అని ఆయన్ని మీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించండి ఆయన మీ హృదయ సింహాసనం మీద ఆసీనుడైనప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు వ్యక్తిగతంగా యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షణగా అంగీకరించడానికి విశ్వాసం ఉంచండి హృదయంలో విశ్వసించండి నోటితో ఒప్పుకొనండి రక్షించబడతారు ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవిస్తారు